Bienvenidos todos ustedes a este canal Diego en la Lucha. Medio Oriente se calienta cada día más y pareciera que es cuestión de tiempo para que se prenda la región completa. Claro está que los líderes de países como Irán, Arabia Saudita, Qatar, Egipto, entre otros, deben estar haciendo esfuerzos porque esto no suceda, ya que se verían envueltos en un problema de difícil solución y que los afectaría de una manera sin precedentes. La resistencia islámica de Irak, que incluye milicias chiís, afirmó haber bombardeado la base estadounidense de Karab al Hir en el noroeste de Siria. Por su parte, el mando central de Estados Unidos informó que más de 20 militares estadounidenses resultaron heridos en los crecientes bombardeos contra sus bases en Oriente Medio. Mientras tanto, el medio New York Times indicó que a la administración Biden le preocupa que Israel carezca de objetivos militares alcanzables en Gaza y que las fuerzas de defensa de Israel no estén aún preparadas para efectuar una invasión terrestre con un plan que pueda funcionar. Continuando con este tema, el emir gobernante de Qatar, Tamid bin Haman al Thani, se pronunció de la siguiente manera decimos basta no se debe conceder a israel luz verde incondicional ni autorización ilimitada para matar además advirtió que los combates entre israel y Hamas constituyen una peligrosa escalada que amenaza a la región y al mundo pero cómo afectaría este conflicto al mundo el presidente del banco mundial ajay banga dijo que las economías se encuentran en un estado delicado y tener una guerra no ayuda mucho a los bancos centrales en sus intentos por enfriar la inflación sin generar una recesión también manifestó que hasta ahora el impacto de los ataques de medio oriente en la economía mundial es más limitado que el de la guerra en ucrania ya que ese conflicto disparó inicialmente los precios del petróleo y los alimentos, lo que hizo tambalear los mercados mundiales, dado el papel de Rusia como uno de los productores principales de energía y el estatus de Ucrania como gran exportador de grano y fertilizantes. A su vez, el funcionario del Banco Mundial dijo que si este conflicto en Medio Oriente se extendiera, se volvería peligroso y daría lugar a una crisis de proporciones inimaginables. Lucrecia Reichling, profesora de London Business School, dijo que la cuestión principal es qué va a pasar con los precios de la energía. Si nos vamos a la Unión Europea, el FMI en un informe dijo que la economía europea está atrapada en medio de las crecientes tensiones mundiales desde que Rusia comenzó la guerra con Ucrania. Los gobiernos europeos se han esforzado frenéticamente por liberarse de su excesiva dependencia del gas natural ruso y lo han conseguido en gran medida recurriendo, en parte, a proveedores de Medio Oriente. Hablando de Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se expresó de esta manera frente al presidente de Israel, Isaac Herzog. What happened 7th of October is an awful terrorist attack against your people, your nation. And it was an immense shock for the whole planet, especially in France. And I think this is our duty to fight against these terrorist groups. Without any confusion, without, I would say, enlarging this conflict, I want you to be sure that we stand shoulder to shoulder with you and your nation. And we will do whatever we can to restore Peace, security and stability for your country and the whole region. Hablando de presidente de Israel, hay algo muy bizarro que ha acontecido. Y es que según el analista Abab Dhuma, el mandatario afirmó que los representantes de Hamas durante la incursión en Israel el 7 de octubre tenían consigo instrucciones para fabricar armas químicas. Lo increíble es que esto lo dijo públicamente mientras era grabado y se ve cómo sostiene este supuesto material. Al final resultó que Herzog sostenía la portada de un libro de 30 páginas que se puede conseguir por internet y no contiene instrucciones para fabricar armas químicas, sino que trata sobre la vida del nativo de Kuwait y miembro del grupo terrorista Ramsey Youssef. This is material which was found on the body of one of those sadistic villains. It's Al-Qaeda material, official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda, and Hamas. This is what we're dealing with. And in, those, in, and in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. Como siempre les digo, por las dudas que por acá no nos veamos más, los espero en mi canal Telegram, Diego La Lucha. Allí no hay censura y pongo todo por más fuerte que sea. Continuemos. Es imperdible la arremetida en directo en la BBC de una irlandesa contra la hipocresía de los medios y políticos de Occidente.
Mr Hayden Harris, this didn't start on the 7th of October. Do the Palestinians have a right to defend themselves? Because the speak is, Israel has a right to defend itself. Did Palestine have a right to defend itself when land was taken from it, when people were dispossessed, when houses were levelled, when UN resolutions on torture, on ethnic cleansing, on apartheid, did the Palestinians have a right to defend themselves? Did they have a right to defend themselves when Israel turn on and turn off the electricity and stop food and stop medical aid long, long before this attack? Well, because, let's, let's let him and ask, shall Just we? one more thing, right? There are 600 Palestinian children buried under the rubble at this moment in time. There are over 500 Palestinian children dead. And there are 500 Palestinian children in jail, 150 of them minors. Hostages, hostages. The children under the rubble are hostages. The children in the jails are hostages. There are hostages on both sides here. Antes de ver el próximo video, les aconsejo que se tomen algo para el estómago. Tenemos a la diputada del Parlamento israelí, Merad Benari, perdiendo los estribos cuando alguien dijo que los niños de Israel y Palestina merecen los mismos derechos. Yeled hu yeled. אם הוא ביישובי העוטף או בעזה עצמה ועם הכאב וההלם צריך וחובה להזכיר שבינתיים יותר מ-900 ילדים נהרגו בהפצצות על עזה 56 משפחות עזתיות כל קריאות על הקנה לאוכלוסייה ערבית רואים וחווים את הכאב האנושי. תלכו לרקוד! הם הלכו ליהנות מהחיים! מה עשיתם בשמחתו? אבל אין סימטריה! אנחנו לא רצינו את אין סימטריה. אין סימטריה. אז אין סימטריה! El que parece que se metió en problemas es el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, tras denunciar las violaciones del derecho humanitario en Gaza, ya que el ministro de Relaciones de Exteriores de Israel, Elin Cohen, le dijo unas cuantas cosas. Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. Do not stand. By the basic value, the basic value of humanity, described in the UN Charter, this will be the darkest hour, the darkest hour of United Nations under you, Mr. Secretary. At this place, and this place, will have no moral justification to exist. Una presentadora de Sky News es puesta en su lugar por la activista palestina Shara Eid. Now, it has been two weeks since Hamas first launched its attack on Israel. It saw 1,400 people killed. Since then, Palestinian officials say that more than 4,000 people have died in Gaza. When you first introduced what's happening, you said more than 1,400 people have been killed in Israel and more than 4,000 in Palestine have died. I think language is really important to use because language, as a journalist, you have the moral responsibility to report on what's happening. Palestinians don't just die, they get killed. They are actually being um, subjected to ethnic cleansing, to genocide for the last 75 years. And you also mentioned that this is a Hamas Israel war. This is not it. And framing it as such is very misleading because it uh, poses the thing that, that Israel is an equal power, but it's an occupying power. And it actually has the responsibility of protecting all civilian lives and children in Gaza. But what we've been seeing is more than 1,700 of those who are killed are children. So this is not really a, a war against Hamas. This is a, clearly so many Israeli spokesperson went on TV and said this is a war against Palestinian civilians in Gaza. And even if we imagine a world without Hamas, if we think about the West Bank, Palestinians have been being killed and, you know, there has been land theft, there has been ethnic cleansing, there has been, um, you know, imprisonment. More than 5,200 Palestinians are in, Isra in Israeli prisons right now. And 170 of them are children, children.
So this is not just to water down what's happening to the 7th of October. This is a, a 75-year-old occupation, ethnic cleansing and genocide of Palestinians. And you need, as a journalist, to report on what's happening and say it as it is. ¿Vos qué pensás? ¿Cuál será el desenlace de este terrible escenario? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.